गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन कालपर्यत पाल कि इंग्लिश लैंग्वेज मधे शब्द कि शब्द जी कशा तैयार होता इंग्लिश मधे ज्यादा शब्द जी है अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच मन तो नाउन मजे नाम नंबर दोन प्रोनाउन मजे सर्वनाम नंबर तीन एड्जेक्टिव मजे विशेष नंबर चार वर्ब मजे क्रियापद नंबर पांच एडवर्ब मे क्रिया विशेषण नंबर सहा प्रिपोजिशन मजे शब्दयोगी अर्वे नंबर सात कंजंक्शन मजे उभयान्वयी अर्वे आ नंबर आठ इंटरजेक्शन मजे केवल प्रयोगी अर्वे मजे दीज आर द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज आता अपने मेन फोकस पूछ ग्रामर जे है अपने ग्रामर शिक्षा के दृष्टि अपने एट पार्ट्स ऑफ स्पीच पैकी सर्वे महत्वाच एक प्रोनाउन है नंबर दोन लब है नंबर तीन लंजंक्शन है दीज आर द्री इम्पॉर्टंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर लर्निंग द फर्दर ग्रामर पुढ़ ग्रामर शिक्षा के दृष्टि अपने तीन पार्ट वरती जास्त फोकस कराए आज मैं तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकवत जास्तीत जास्त डीप मध्य चांगल पद्धति तुम्हारा मैं हाथ तीन टॉपिक वरती शिकवना है तीन टॉपिक जर आप चांगल पद्धति शिकलो तो अपने पूछ ग्रामर अतिशय सोप जमस्त शिकवले दृष्टि मग अपने ग्रामर वरती कमांड मिलते एकदा का ग्रामर ग्रामर वरती कमांड मिला कि मग पद्धति अपने इंग्लिश लैंग्वेज वरती साइंटिफिकली दृष्टिया अतिशय चांगल पद्धति कमांड मिलू शकत इंग्लिश मध्य अपन फ्लुएंटली कुछ चूक न करता अपन चांगल पद्धति बोलू शको दृष्टि अपना फोकस हाथ तीन वरती रह परंतु थोड़क मध्य बाकी जे टॉपिक है मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करना है तो विद्यार्थी बधवानों आज पैदा अपन पहला पार्ट ऑफ स्पीच जे है नाउन अपन नाउन पहूया वॉट इज मीन बाय नाउन कशाला मना चे नाव संगू शकता को तर आता जे तुम मज है क्लासरूम है हा बोर्ड है हाई नैपकिन है तो मोबाइल है कि आंबेजो शहर है वर्ड है सन है फैन है चेयर है कि चौपीस है अशा पद्धति जे नाव दिल्ली है तो हे नाव कशा सा वस्तु विजिबल आो कि इनविजिबल आो अपने ती वस्तु डिनोट करना सा दर्शविना सा समझा का नाव नस्ते तो कन्फ्यूजन वाडल हे नाव एक विशिष्ट अभी वस्तु को ठिकाण प्लेस पर्सन दर्शविना सा ज्यादा शब्द का वर कियाउन अतो नाउन की जी व्याख्या है वट विच डिनोट द नेम ऑफ अ पर्सन From a place or things, is called as the noun. मंजे वस्तु, ठिकान, किंवा व्यक्ति यांना दर्शविना साठी जा शब्दांचा वापर केला जातो त्यांना आपण नाव लसा म्हणतो. मनुन नामाची ही व्याख्या आहे. उदाहरण एक्जाम्पल मध्य पे अपने तो मैन है चेयर है आंबा जोगाई है आंबा जोगाई है आता हाथी हैपीनेस हा शब्द कहीं नाव मे पर्सन प्लेस दाखत नहीं पे अदर थिंग्स अदर थिंग्स इतर बाबी हैपीनेस आनंद इमोशन है विजिबल इनविजिबल अटलनेस आनंद अपने भावना दर्शन नाउन जता दीज आर दस ऑफ नाउ आता नाम प्रकार है परंतु प्रकार नहीं नाम प्रकार मैं तुम्हारा शिकवना नहीं कारण अस है कि हा ना प्रकार खाल वर्ग महत्व पर आठवी के बारावी हरती जर जा फोकस के जे ग्रामर है एक सर्व ग्रामर या ग्रामर ऐसी दृष्टि जर अभ्यास कर जाती जास्त फोकस हाथ दुसर पार्ट वरती है नाउन टाइप्स जे है नाउन के टाइप्स मी तुम्हारा शिकवना नहीं कि तुम्हें नर इतर कुछ ही शिकू शता आता नाउन नो दुसरा पार्ट ये तो मे है प्रोनाउन 
प्रोनाउन खूब महत्व है विद्यार्थी बधवान मी जस तुम्हारा संगित मगाशी की तीन जे महत्व है नंबर दोन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है तो मे प्रोनाउन प्रोनाउन यना सर्वना सर्वनाम मे आता आप बोलते लैंग्वेज बोलते भाषा बोलते भाषा बोलत अपन का बयाच वेला पर्टिक्युलर नाव घेने ऐवजी तैयार दुसरा कुछ शब्द अपन वो उदाहरण मधे आता समझा तुम्हें आह कुछ एखाद नाव समझा राजेश है हा राजेश हा राजेश इज अ बॉय राजेश इज अ स्टूडेंट एंड राजेश इज अन इंडियन अस पुनः पुनः अपन राजेश राजेश हा शब्दा वपर करने ऐवजी अपन का बॉय ही इज अ स्टूडेंट ही इज अन इंडियन आता तुम्हें सर्वज आहत यू आर स्टूडेंट या तुमची पर्टिक्युलर नाव घेने ऐवजी मैं एक यू शब्द वपरला तुम्हार सग संबोधन आई एम एन इंडियन मी भारतीय है मज स्वतः नाव घेने ऐवजी मैं आई एम एन इंडियन मजे नाव ऐवजी मैं आई शब्द वपरला इट इज अ चॉक पीस आता हाथिक हा चॉक पीस दर्शन मैं इट शब्द वपरला दिस इज अ ब्लैक बोर्ड धीस शब्द वपरला धीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस मनु प्रोनाउंस मे सर्वनाम सर्वनामे या सर्वनामा की व्याख्या अभी है पहा कि अवच विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाव इज कॉल्ड एज द प्रोनाम असा शब्द जो नामा ऐवजी वापरला जातो त्याला आपण प्रोनाउन असं म्हणतो म्हणजे कुठल्याही नामाच्या ऐवजी मग ते नाव सिंग्युलर असतील प्लुरल असतील किंवा जे काही असेल ते त्या नामाच्या ऐवजी आता बॉईज हे प्लुरल नाव गर्ल्स प्लुरल नाव नाही परंतु त्याच्या ऐवजी आपण दे यू अशी शब्द वापरतो आपण आणि म्हणून त्यांना आपण प्रोनाउन्स असं म्हणतो म्हणून नामाच्या ऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असं म्हणतात प्रोनाउन्स असं म्हटलं जातं मग आता या सर्वनामांचे अनेक प्रकार आहेत आता फॉर एक्झाम्पल ह्या सर्वनामाच्या आधी पहिल्यांदा आपण काही एक्झाम्पल्स पाहू आपण एक्झाम्पल्स या सर्वनामामध्ये काय एक्झाम्पल्स आहेत ही आहे शी आहे दे आहे यू आहे धीस आहे धीज आहे म्हणजे धीज आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन्स म्हणजे हे प्रोनाउन्स चे काही प्रकार आहेत <coughs> तर पहिल्यांदा प्रोनाउन म्हणजे काय हे लक्षात आलं तुमच्या सर्वांच्या हो मग आता लक्षात घ्या आता ह्या प्रोनाउन्स चे जे काही प्रकार आहेत प्रोनाउन्स चे अनेक प्रकार आहेत त्यामध्ये पहिला जो प्रकार आहे तो प्रकार खूप महत्वाचा आहे आणि त्या प्रकारावरती आपल्याला जास्तीत जास्त फोकस करायचा आहे त्यांना पर्सनल प्रोनाउन्स असं म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं पर्सनल प्रोनाउन्स पर्सनल प्रोनाउन्स आता हे पर्सनल प्रोनाउन्स म्हणजे काय असतात की आपण एकमेकांशी बोलतो भाषा बोलतो संवाद साधतो आणि संवाद साधत असताना आपण काय करतो आता आपण आपण दोघं जण एकमेकांशी बोलतोय किंवा तुम्ही सर्व जणांनी मी आपण एकमेकांशी बोलतोय तर पर्सनल प्रोनाउन्स म्हणजे काय की या ठिकाणी आपण एकमेकांना उद्देश जे काही शब्द प्रयोग करतो व्यक्तींशी रिलेटेड जे काही आपण नामाच्या ऐवजी वापरले जाणार शब्द वापरतो किंवा व्यक्ती असतील वस्तू असतील त्यांना पर्टिक्युलर एखाद्या व्यक्तीला किंवा वस्तूला दर्शविण्यासाठी आपण त्यांचे नावं घेण्याऐवजी आता समजा बोर्ड आहे पुन्हा पुन्हा हा बोर्ड म्हणण्याऐवजी दिस इज अ ब्लॅक बोर्ड दिस इज अ चॉक पीस असं आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा किंवा कधी कधी इट इज अ चॉक पीस असंही म्हणतो आपण म्हणजे पर्सनल प्रोनाउन्स त्यांना म्हणायचं आता हे पर्सनल प्रोनाउन्स ते एक चार्ट या ठिकाणी मी देतोय आणि त्याच्यावरून आपण ठरवायचं की म्हणजे पर्सनल प्रोनाउन्स कसे आहेत हे आपण त्याच्यावरून आपण शिकू शकतो आता पर्सनल प्रोनाउन्स एक चार्ट या ठिकाणी देतोय मी तुम्हाला हा चार्ट खूप समजून घेणं महत्वाचा आहे आता पर्सनल प्रोनाउन्स या पर्सनल प्रोनाउन्स मध्ये हा एक चार्ट मी तुमच्या समोर ठेवतोय आता फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर सिंग्युलर मध्ये एक वचन आणि प्लुरल मध्ये अनेक वचन आता फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन काय हे पहिल्यांदा आपण समजून घेऊ 
आपण एकमेकांशी संवाद साधत असताना मी जेव्हा तुमच्याशी बोलायला सुरू करतो तेव्हा मी माझ्याविषयी जेव्हा जे काही सर्वनाम वापरत असेल त्याला फर्स्ट पर्सन बनायचं कारण मी स्वतःला प्रायोरिटी देतो समजा तुम्ही माझ्याशी संवाद साधायला लागलात आणि तुम्ही बोलायला सुरुवात केलेला आहे तुम्ही बोलताय तेव्हा तुम्ही स्वतःला फर्स्ट पर्सन देताय प्रायोरिटी तुम्हाला देताय आणि म्हणून बोलणारा जो कोणी असतो स्पीकर जो कोणी असतो त्याला फर्स्ट पर्सन बनायचं ज्याच्या सोबत बोललेलं जातं किंवा ज्याच्याशी संवाद साधला जातो त्याला सेकंड पर्सन म्हटलं जातं जेव्हा मी तुमच्याशी बोलतोय तेव्हा तुम्ही सेकंड पर्सन तुम्ही जेव्हा माझ्याशी बोलताय तेव्हा मी सेकंड पर्सन तुम्ही फर्स्ट पर्सन अशा पद्धतीनं सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन म्हणजे काय की आपण दोघं इथं एकमेकांशी बोलतोय आपण एकमेकांशी संवाद साधतोय आणि हा संवाद साधत असताना आपण कोणाविषयी तरी तिसऱ्या विषयी बोलतोय तेव्हा त्याला म्हणायचं थर्ड पर्सन तर आता या ठिकाणी फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर कोणता आहे प्रोनाऊन तर आय आय त्याच्यानंतर फर्स्ट पर्सन प्लुरल कोणता आहे वी आय आय आणि वी म्हणजे मी एकटा जेव्हा बोलतो तेव्हा आय आपण सर्व मिळून जेव्हा बोलतो एकमेक दुसऱ्याशी कोणाशी तेव्हा वी त्याला आणि वी याच्यामध्ये आय हे सिंग्युलर आहे वी हे प्लुरल आहे फर्स्ट पर्सन आता सेकंड पर्सन सिंग्युलर कोणता आहे यू आय आणि सेकंड पर्सन प्लुरल कोणता आहे तर यूच आहे त्याच्यानंतर आता थर्ड पर्सन सिंग्युलर थर्ड पर्सन सिंग्युलर मध्ये ही येत त्यानंतर शी येत आणि त्यानंतर इट येत म्हणजे दिज आर दर्ड थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स आणि त्याचबरोबर थर्ड पर्सन प्लुरल प्रोनाउन्स कोणता आहे तर दे आय म्हणजे दिज आर दर्सनल प्रोनाउन्स आणि हे आपण भाषा वापरताना लँग्वेज मध्ये वाक्य तयार करत असताना वाक्य वापरत असताना आपण या सर्व नामांचा वापर करत असतो तर अशा पद्धतीनं फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आय फर्स्ट पर्सन प्लुरल वी सेकंड पर्सन सिंग्युलर यो सेकंड पर्सन प्लुरल यो आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर ही सी इट आणि थर्ड पर्सन प्लुरल दे अशा पद्धतीनं हे प्रोनाउन्स आहे लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो आता सर्व नामांचे अनेक प्रकार आहेत मी तुम्हाला आधीच सांगितलं परंतु त्यापैकी पर्सनल प्रोनाउन्स महत्वाचे आहे मग आता हे सर्वनाम आपल्याला पाठ असल्यानंतर याचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला या सर्वनामांचा विभक्ती प्रत्यय आपल्याला शिकायचा आहे ज्याला आपण केसेस ऑफ प्रोनाउन्स असं म्हणतो तर आपण पर्सनल प्रोनाउन्स कोणते आहेत आणि त्या पर्सनल प्रोनाउन्सचा जो केसेस ऑफ प्रोनाउन्स आहे म्हणजे सर्वनामांचा विभक्ती प्रत्यय म्हणतो आपण नॉमिनेटिव्ह केस म्हणजे प्रथम विभक्ती ऑब्जेक्टिव्ह केस म्हणजे द्वितीय विभक्ती आणि पॉझिटिव्ह केस म्हणजे षष्टी विभक्ती असं या ठिकाणी आपण पाहत आहोत या ठिकाणी आता जे प्रोनाउन्स आपण पाहिले म्हणजे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर आणि प्लुरल त्याचाच विभक्ती प्रत्यय आपण या ठिकाणी पाहत आहोत आता पहिलं आहे आय आय कसलं प्रोनाउन आहे तर फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन आहे हे आय ही नॉमिनेटिव्ह केस आहे त्याची ऑब्जेक्टिव्ह केस म्हणजे द्वितीय विभक्ती काय आहे तर मी आय त्याची षष्ठी विभक्ती काय आहे माय माईन किंवा माय सेल आता त्याचप्रमाणे प्रथमा विभक्ती या ठिकाणी आय जशी आहे तशीच या ठिकाणी वी ही प्रथमा विभक्ती आहे मग या ठिकाणी वी च ऑब्जेक्टिव्ह केस द्वितीय विभक्ती आहे अस आणि त्याची षष्ठी विभक्ती आहे आवर किंवा आवर सेल्स म्हणजे ही षष्ठी विभक्ती आहे आता आय झालं वी झालं त्याचबरोबर आता या ठिकाणी यू आहे यू ची प्रथमा विभक्ती यूच आहे यू ची द्वितीय विभक्ती यूच आहे आणि यू ची षष्ठी विभक्ती काय आहे तर युवर सेल्स किंवा युवर सेल्स अशा पद्धतीनं यू ची ही यू ऑब्जेक्टिव्ह नॉमिनेटिव्ह केस यू ऑब्जेक्टिव्ह केस आणि युवर सेल्फ किंवा युवर सेल्फ ही पॉझिटिव्ह केस या ठिकाणी आहे आय वी यू झालं त्याच्यानंतर ही आहे या ही ची प्रथम विभक्ती ही आहे या ही ची द्वितीय विभक्ती ऑब्जेक्टिव्ह केस काय आहे तर हिम आहे आणि या ही ची षष्ठी विभक्ती काय आहे तर हिज आहे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी ही हिम आणि हिज बरोबर ही ही प्रथम विभक्ती द्वितीय विभक्ती हिम षष्ठी विभक्ती हिज आणि या ठिकाणी परत हिमसेल ही आहे या ही जी द्वितीय विभक्ती आणि षष्ठी विभक्ती त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सी आहे या सी ची प्रथम विभक्ती सी आहे द्वितीय विभक्ती हर आहे आणि याची षष्ठी विभक्ती सुद्धा हरच आहे किंवा हर सेल्फ आहे हर सेल्फ 
दुसर जे शेवट प्रोनाउन है दे है प्रथम विभक्ति दे है द्वितीय विभक्ति देम है देषी विभक्ति डीयर है कि दीज आर देशीस ऑफ प्रोनाउन्स अशा पद्धति सर्वनाम हा विभक्ति प्रत्यय है आता हा सर्वनाम विभक्ति प्रत्यय तुम्हें पाया नर अभ्यास के कि लक्षा मध्य आर अपने सर्वनामांपर शिका है 